ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಹಾಗೇನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಿ ವಾಸ್ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಜುಲೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಕೆ ಸಿಕ್ರಿ ಅವರನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಎ ಕೆ ಸಿಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇವರು ಮಾರ್ಚ್ ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೆ ಭಾರ್ಗವಿಯವರು ತ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಲೆವೆನ್ ಟೈಮ್ ಝೋನ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಅದು ರೈಟ್ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ ಝೋನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಝೋನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಝೋನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಝೋನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಟೈಮ್ ಝೋನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮಿಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಫೈವ್ ಥರ್ಟಿಯನ್ನು ಟೈಮ್ ಝೋನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೆವೆನ್ ಟೈಮ್ ಝೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಝೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಟೈಮ್ ಝೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಒ ಎ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಜಿ ಎಫ್ ಐ ಇಟ್ ಮೀನ್
ಸೊ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗುವಾಹಟಿ ಹಾಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಹು ಬಿಹುದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಸ್ಪುರ್ ಹಾಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಬಾನಂದ್ ಸೋನೋವಾಲಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಇವರು ಸರ್ಬಾನಂದ್ ಸೋನೋವಾಲಾ ಹಾಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಗೌರ್ನರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಗದೀಶ್ ಮುಖಿ ಇವರು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಗೌರ್ನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂಬತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾನಸ ನಮೇರಿ ದೀಬ್ರು ಒರಾಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫೋಬಿತಾರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗಿಬ್ಬನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗರಂಪಾನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಚಕ್ರಶಿಲಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಈ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂಟಿ ಕೊಂಬಿನ ಗೇಂಡ ಮೃಗ ಅಥವಾ ಒನ್ ಹಾರ್ನ್ ರೈನಾಸರಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೈನಾಸರಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೈ ಮೂರು ಭಾಗದಷ್ಟು ರೈನಾಸರಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾರು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಇದು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲೆಬ್ ಡ್ರೆಝಲ್ ಇವರು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕೆಲೆಬ್ ಡ್ರೆಝಲ್ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫ್ ಮಿಲಾಕ್ ಇವರು ಇನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಲೆಬ್ ಡ್ರೆಝಲ್ ಇವರು ಯಾರ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮುರಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಕಲ್ ಫ್ರೆಸ್ಲೆ ಅವರ ಈ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫ್ ಮಿಲಾಕ್ ಇವರು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಸೆನೆ ಮೈಕಲ್ ಫ್ರೆಸ್ಲೆ ಅವರ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮುರಿತಾರೆ ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಯಾವಾಗಾಗಿರುತ್ತೆ
ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಾರೋಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಮಾ ಕಾಂಡು ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮರದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮರದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೃಕ್ಷಾರೋಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವೀಡನ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐವತ್ತೇಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳ ಒಂದು ಜಂಪ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ ಐ ಐ ಎನ್ ಆಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ ಐ ಐ ಎನ್ ಆಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಐ ಐ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಇನ್ಹೆಬಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥಾತ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಜ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ವಾಯುಪಡೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ ಬೋಯಿಂಗ್ ಎ ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಈ ಅಪಾಚಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಅಥವಾ ಈ ವಾಹನಗಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇಕಡ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇಕಡ ಐದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್
ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹಿಂಸೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಸತ್ಜೀತ್ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲು ಹರಿಯಾಣ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇಪಾಳ್ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲು ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂರರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ಯಾವ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ವಿಜಯದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ದಿವಸ್ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್